வெல்கம் டு வனிலா ஸ்வீட் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது ஒரு வாழைக்காய் வருவல் நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு ஒரு மசாலா அரைச்சிட்டு போகிறோம் அது என்னென்னா ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் ஒரு கைப்பிடி கருவாப்பில் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இதெல்லாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸ் வாழைக்காய் எடுத்து நான் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இதுல சேர்த்துக்கிறோம் கடாயில சேர்த்துட்டு நம்ம வாழைக்காவ அரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் தண்ணியில போட்டு வச்சிருக்கேன் வெளியில போட்டா கருத்து போயிடும்ல சோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி அரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் பாருங்க இந்த வாழைக்காவ ரெண்டு பெரிய சைஸ் வாழைக்காய் அரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் இதை எடுத்து நம்ம வந்து இது ஃப்ரை பண்ணி ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணுவோம்னா ஒரு ஹாஃப் குக்டா இருந்தா போதும் ஃப்ரை பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ இந்த தண்ணியிலேருந்து வாழைக்காய் நல்லா தண்ணியை எடுத்துகிட்டு இந்த வாழைக்காய் இதில் போட்டு ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெயில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச வாழைக்காய் ஒரு ரொம்ப நேரம்லாம் ஃப்ரை பண்ண வேணாம் பாதி குக் பண்ணால் போதும் ஸோ எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் அதுக்கப்புறமா இப்போ அதே எண்ணெயில் அந்த கடாயில் இப்போ இந்த எண்ணெயிலேயே அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறியிட்டோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிச்சு இப்போ அரை டீஸ்பூன் வந்து உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உளுத்தம் பருப்பும் நல்லா வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த இது அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்க தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற தேவையில்லை அப்படி வந்து அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு பூண்டு அதுக்கப்புறம் கருவாத்தில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பூண்டு நல்லா ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் கருவாத்தில் சோம்பு எல்லாம் அதெல்லாம் இந்த எண்ணெய்லேயே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா அப்படியே இது பண்ணிக்கலாம் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூடயே ஒரு பீஸ் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இப்போ இது கூடிய அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் இது தனியா தனியா கலக்காத மிளகாத்தூள் ஸோ தனியா வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நான் சின்ன டீஸ்பூனில் போடுறேன் ஸோ அதால தான் கால் டீஸ்பூனுக்கு கம்மியாக கரம் மசாலாத்து கரம் மசாலாத்தூள் வேணா போட்டுக்கோங்க ஆப்ஷனல் இல்லைன்னா இல்லை இதெல்லாம் அப்படியே அந்த எண்ணெயிலே வதங்கட்டும் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை அப்படியே வந்து விட்டுடலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கணும் இப்போ நல்லா பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா அந்த வறுத்து வச்சுருக்க வாழைக்காவை எடுத்து இதில் சேர்த்துப்போம் காரம்லாம் கூட உங்களுக்கு தகுந்தா போல் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ இந்த வாழைக்காவை இன்னும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பாதி குக் பண்ணிட்டோம் இன்னும் வந்து அந்த மிச்ச பாதி தான் நான் அதால் என்னென்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் இதை அப்படியே வந்து கேஸில் விட்டுருவேன் லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் விட்டுட்டு நம்ம இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஆக்சுவலி சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த வாழைக்காய் நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான வாழைக்காய் வருவல் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன்றி